Olá, tudo bem? Iniciamos um novo trimestre e louvamos a Deus por esse momento, por esse espaço de estudo da Palavra. E que bom que você está aqui para a gente recapitular a lição da Escola Sabatina. Estamos no novo trimestre e temos aqui um novo trimestre, um novo tema, o Grande Conflito. É a história do grande conflito entre Cristo e Satanás. Vamos estar estudando, recapitulando, nos aprofundando na Bíblia Sagrada. E o tema dessa semana é, está baseado no capítulo 29 e 30 deste livro, o Grande Conflito. Você pode também já estar é, estudando, lendo, mas quero dizer para você e reafirmar que o livro base, o livro base é a Bíblia Sagrada, né? O livro dos livros. Enquanto alguns livros informam e poucos reformam, somente a Bíblia tem o poder de transformar, como tem esse pensamento tão bonito aqui a respeito da Bíblia e valorizando a Bíblia. Então o tema dessa semana é um tema muito relevante, importante, onde iniciou todas as coisas. Né? Se eu lhe perguntasse, que tema central percorre toda a Bíblia? Como você responderia? Jesus, o plano da salvação, a cruz... Sim, para os três, é claro. Mas esses três temas importantes se desdobram tendo como base um cenário ainda mais abrangente, que é o grande conflito. Esse tema permeia a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. E no tema de hoje, né, que temos como título A Guerra por Trás de Todas as Guerras, esse é o tema da semana, A Guerra por Trás de Todas as Guerras, nós temos... O texto base, que está aqui na Bíblia, no capítulo 12, versículo 7 e o versículo 8. Apocalipse capítulo 12, versículo 7 e o versículo 8, que diz Então estourou a guerra no céu. Miguel e os seus anjos lutaram contra o dragão. Também o dragão e os seus anjos lutaram, mas não conseguiram sair vitoriosos e não havia mais lugar para eles no céu. Esse é o texto base aqui, onde apresenta o grande conflito entre Deus e Satanás, entre o bem e o mal. E aqui nós percebemos algumas coisas. Que Deus, em sua infinita bondade, misericórdia e seu amor, nos criou seres livres. né? Ao criar Lúcifer, Deus não criou Satanás. Quem criou Satanás? Ele mesmo, com a sua decisão, a sua escolha de andar contrário à vontade de Deus. De acordo com Ezequiel, Isaías, de acordo com a Bíblia, Deus criou um anjo perfeito, né? um anjo de luz, e ele tinha esse grande privilégio. E em meio a esse grande conflito entre o bem e o mal, Satanás ele está furioso, ele sabe que pouco tempo lhe resta, está procurando é, pessoas para devorar como leão, rugindo, e nós sabemos que existem muitas perguntas, como se Deus é bom, por que o mundo é tão mal? Por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Essas e outras perguntas nós estaremos é, recapitulando, nos aprofundando no estudo da Bíblia dessa semana. E para finalizar, quero dizer que Deus é um Deus de amor, portanto... Deus criou seres livres, criou o ser humano também livre para servi-lo. Hoje nós podemos escolher a quem nós serviremos. E Deus é um Deus de amor e deseja que nós venhamos servi-lo, venhamos amá-lo e assim possamos aceitar o plano que ele tem para cada um de nós. Neste momento eu convido você para orar comigo. Querido Deus... Muito obrigado, porque o Senhor é um Deus de amor. Nesse grande conflito, conflito cósmico entre Deus e Satanás, sabemos que o Senhor é um Deus de amor e Satanás veio matar, roubar e destruir. E que nós podemos escolher hoje em servir ao Senhor. E essa é a nossa decisão. Nos dê a tua bênção para este dia. Nós oramos por Jesus. Amém.